Tony, ¿en qué momento pensaste que querías hacer un libro y sobre todo por qué este libro? Bien, pues esto viene de hace tiempo, hace ya más de dos décadas, que empecé a estudiar Derecho en Toledo y cayó en mis manos un, un documento eh, que era del Conde de Cedillo, que hablaba, venía, era un, bueno, una, una presentación que hizo en el Ateneo de Madrid en 1917 y versaba eh, sobre la singularidad que había en los rollos de justicia, las orcas y las antiguas picotas, sobre todo específicamente en la provincia de Toledo. Y me llamó poderosamente la atención eh, que había numerosos eh, monumentos de este tipo en la provincia de Toledo, <coughs> al principio del siglo XX, y que en la provincia de Ciudad Real, que yo conociese, había dos o tres, nada más. Entonces, bueno, pues empecé a... ...a viajar cada vez que, que iba a algún viaje de, pues, con la camerata... ...o algún viaje, excursiones que hacemos con mi mujer los fines de semana... ...pues cada vez que me encontraba con algún tipo de, de, estos, de estos rollos o, o picotas... ...bueno pues le iba haciendo fotografías y lo iba guardando... ...pues en carpetas que yo tengo en casa, en carpetas de trabajo... ...y bueno pues se ha ido conformando, se ha ido conformando este estudio... ...ya te digo a lo largo de más de 20 años... Eh, ...donde he podido testiguar unos 5 o 6 originales, rollos originales... Eh, ...luego hay varias recreaciones, 3 o 4 recreaciones y sobre todo cuatro o cinco testimonios gráficos de rollos que hubo hasta principios del siglo XX que desaparecieron en los años 30. ¿Y exactamente, Tony, un rollo qué es? Bueno, pues un rollo, los rollos, eh, las orcas y las picotas son tres conceptos, aunque son muy distintos, sí que son, tienen algo en común, que eh, la funcionalidad ha sido prácticamente la misma a lo largo de, de, de los siglos. ¿no? Eh, el rollo eh, tiene una connotación más jurídica, más eh, tendente a la municipalidad, a, a cuando se hacían municipios se, se, se imponía un rollo de justicia, un rollo eh, eh, municipal, en el cual advertía a todos los demás pues, que tenían eh, justicia propia y que era un municipio, no era una aldea ni era un lugar. Luego las orcas, aunque también se ha ahorcado en los rollos, eh, bueno, se ejercía esa, esa, esa ley, ese, ese castigo punitivo, y eh, sobre todo para la justicia mayor, era cuando se ahorcaba por delitos flagrantes, delitos importantes donde se, se, se imponía la pena de muerte. Y las picotas, que también se ha ejercido en los rollos y en las orcas, era donde se ejercía la, la, la justicia menor, era donde se pagaban delitos menores, era, pues, por ejemplo, que decirte, pues, la pena de vergüenza pública cuando tú hacías un hurto, robo o incluso una adulto, adulterio, un adúltero o adúltera, pues lo ponían, le, le imponían pena de argolla o vergüenza pública, que era en, un, en una, una picota, ponerte en la picota, eh, te ponían, te encadenaban una argolla y sentía vergüenza de todo el mundo que pasaba, sabía que tú eras un, te colgaban incluso algún, algún, algún letrero que dijera tú, bueno, pues que, 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 que expusiera el delito que tú habías cometido y eso era la, la vergüenza pública de picota. Son tres, eh, como digo, eh, tres conceptos distintos, pero que sí que se entremezclan y la funcionalidad es prácticamente la misma. ¿Y qué vamos a encontrar con este libro que acaba de salir a la luz pública, Tony? Bueno, pues en este libro, ni más ni menos, vais a encontrar lo que es el muestreo real, una realidad de lo que actualmente existe en la provincia de Ciudad Real con respecto a los, estos monumentos jurídicos, estos rollos de justicia. Y, bueno, pues también se hace referencia con muchísima fotografía a tanto los originales que os he comentado antes, como también a las recreaciones y también, bueno, pues eh, hago referencia con, con documentación gráfica que tengo de también... Eh, de mis colecciones de postales y de prensa antigua, eh, bueno, pues también testimonios gráficos de algunos rollos, como fue en la Gamasía de, de, de Alba, eh, como en Tomelloso Herencia, había rollo de justicia hasta los años 30 de, del pasado siglo, y que, bueno, pues por diferentes vicisitudes, en este caso fue por las programas revolucionarias, la Frente Popular, todo aquel elemento que, que un poco insinuaba o tenía antecedentes de sometimiento al pueblo, pues venía abajo, entre ellos, pues las antiguas orcas, pues las pocas que había, pues, pues muchas de ellas las tiraron. Los vemos en la provincia de Toledo, sin ir más lejos, en Madridejos, en el parque hay uno visiblemente, mm -hmm. y sin embargo no los vemos, como tú decías, en la provincia de Ciudad Real. ¿Por qué? Ya nos has dicho un poco que se habían derrumbado en algún momento, pero ¿fue así en toda la provincia? Bueno, pues... La verdad es que en la provincia de Ciudad Real eh, confluyeron las circunstancias eh, que fueron bueno, pues la, la, la presencia real de, la, de lo que fueron las órdenes de caballería, eh, bueno, como fue la de San Juan eh, de Jerusalén, como fue la de eh, Calatrava y la de Santiago. Entonces, estas, estas órdenes eh, mantuvieron unas encomiendas que después, cuando se las quitaron eh, los reyes, eh, se convirtieron en señoríos y todos esos eh, señoríos lo que hicieron fue quitar la municipalidad a esas poblaciones a esos pueblos, a esas villas eh, que, que habían tenido eh, pues en, los primeros, en los siglos XVI eh, y XVII, pues eh, la transacción que hubo con esas municipalidades por parte de, de los reyes, tanto desde de los reyes católicos hasta prácticamente 
lo, los austrias, al final de los austrias, bueno, pues hicieron que muchos de los rollos se vinieron abajo porque, porque perdieron la municipalidad. Desde luego también en el siglo XIX, eh, lo que fue Napoleón I, eh, eh, lo que hizo fue pues, eh, un poco abolir lo que es la horca y con ello pues, también fueron muchos de estos monumentos eh, derribados. Fernando VII también en los años 30 volvió a abolir la horca porque no se, había, no se, había, se seguía ahorcando todavía, volvió a abolir la horca, igual y todos los, los, los elementos que podían eh, verse como un sometimiento al pueblo también lo mandó, lo mandó tirar y como digo pues eh, las programas del Frente Popular, los años 30 sobre todo, el año 34 que fue un año muy revolucionario, pues eh, muchos elementos de este tipo también los, los vinieron, vinieron abajo. Este libro ha sido publicado por la Diputación Provincial dentro de la colección de autores manchegos. Pero, Tony, ¿dónde podemos adquirir este libro si estamos interesados en conocer toda esta historia que tú nos vas a contar? Bueno, pues eh, en Alcazar de San Juan podéis encontrarlo, como siempre, en la librería Mata, eh, que es eh, la librería, por así decirlo, en la cual eh, se venden todas las, las publicaciones de la Diputación. En la provincia de Ciudad Real, en todos los pueblos donde hay librería, hay, hay ejemplares. En Madrid, bueno, en Amazon también lo tenéis, tenéis también en la Casa del Libro de Madrid y luego la librería de Castilla y León y sobre todo de, de Andalucía, las, más, las, las provincias más cercanas, pues también en librerías que trabajan con la Diputación Provincial también podéis encontrar perfectamente. Si os metéis en internet y ponéis eh, rollos, orcas y picotas de la provincia de Ciudad Real, vais a tener un elenco de, de posibilidades para poder adquirir el libro donde queráis.